3 já. 1, 2, 3 já. Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o que faz um novo aprendiz em um supermercado. Então, fica comigo que vocês irão saber o que faz um novo aprendiz, tá bom, gente? Mas antes disso, como de costume, eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. Ativa o sininho das notificações para quando sair vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês, dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal. Tá bom, gente? Como eu falei no vídeo anterior, que o próximo vídeo, que é esse que vocês estão vendo agora, eu iria estar falando sobre o que faz um novo aprendiz em um supermercado. Gente, tudo isso que eu estou falando com vocês é em base no que eu vi e no que eu aprendi em um supermercado, tá bom? Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Porque onde eu trabalhei, é, tinha dois novos aprendiz e eles têm o horário reduzido e não são todos os dias que eles vão trabalhar. Então, só para vocês terem uma noção de fato, que tudo isso que eu falo com vocês aqui é com experiência no que eu vivi no dia a dia como repositor. Tá bom, gente? Mas vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, quantas horas e quantos dias da semana um novo aprendiz ele trabalha? Antes de eu falar para vocês o que eles fazem, tá bom? Bom, lá onde eu trabalhei, que foi em um supermercado, passei sete anos e três meses lá, como eu falei para vocês anteriormente, lá tinha dois novos aprendiz, que era um menino, e uma menina. Eu acho que sempre trabalha assim, né? Um menino e uma menina. E o que é que eles faziam lá? Mas antes de eu falar para vocês o que eles faziam lá, eu quero falar para vocês quantas horas eles trabalhavam, tá bom? Eles pegavam de duas horas, gente. Ele pegava de duas, três, quatro, cinco, seis horas. Ou seja, eles trabalhavam quatro horas por dia. Mas, Adelmo, era todos os dias que eles trabalhavam? Não, gente. Se não me falha a memória, ele só trabalhava... Ou ele trabalhava todos os dias? Gente, eu quero, eu quero colocar só uma observação aqui, tá? Eu não lembro se eles trabalhavam todos os dias ou se eles trabalhavam só sábado e domingo. Agora eu esqueci. Eu não lembro se era todos os dias ou se era só sábado e e domingo, mas eu só lembro que ele trabalhava quatro horas por dia. Ele batia o ponto, né? Ele esperava lá da hora deles entrarem. Ele batia o ponto e ia para a loja. E chegando na loja, o que é que eles fazia? Bom, a maioria das vezes, né? Teve um bom tempo que os dois ia ajudar é, mercearia, né? tinha um deles que ficava na parte de biscoito ali, ajeitando os biscoitos, organizando, é, colocando o preço, é, dando uma olhadinha nas validades e repondo ali, tá? E a outra moça, que era uma menina, ela também ficava é, na loja ajudando mais é, mercearia, né? olhando os preços, né? Ela, ela tinha, gente, ela tinha um cronograma que todos os dias ela tinha que olhar os preços por preços, ou melhor dizendo, é né, produto por produto, para ver se os produtos estavam certo os preços. Se os produtos não estavam certo os preços, ela fazia o que? Ela fazia o que? Ela corrigia o preço que estava errado, ou seja, tirava o preço errado e colocava o preço certo, assim evitando erro de preço lá no caixa, porque tem cliente, né, como nós bem sabemos, que muitas das vezes pega um produto e o preço está lá e quando chega no caixa é outro preço, aí dá erro de preço e é um pouco complicado para alguns clientes, né, tem alguns que entendem, tem outros que faz zoada, enfim, mas de início os dois novos aprendiz, eles ajudavam Mercearia, como eu já falei para vocês, especificando, limpando, colocando um preço e assim por diante, gente. Passou um bom tempo, aí depois o gerente mandou que 
a menina, que era nova aprendiz, fosse ajudar perecíveis. E o que é que ela fazia em perecíveis? Ela poderia entrar nas câmeras? Não. Ela poderia entrar na câmera é, resfriada? Não, gente. Ela poderia entrar na câmera de congelado? Não. Ela poderia atender no açougue? Não, gente. Isso eles não, isso ela não fazia. E o que é que ela fazia? Gente, tinha uma sessão lá de laticínio. O que é que nós fazíamos? Nós iríamos, né? A gente ia lá no, na câmara da, de resfriado, pegava os produtos, né? Os iogurte, manteiga, margarina, requeijão, colocava no carrinho, trazia para a loja, deixava próximo ali da, daquela, do, do laticínio, né? Aquele frise grande do laticínio e ela começava a abastecer os produtos, ela começava a abastecer, fazia a mesma coisa, né? Ela olhava os preços, ela olhava os preços, ela é, abastecia, né? precificava, abastecia e também ela fazia essa questão, gente, tá? Olhava também os preços, né? Preço por preço, para ver se os preços estavam certo ou não. Então, então, o que é que fazia, o que é que os novos aprendizes fazia no supermercado? Gente, como eu já falei, né? Eles abastecia, precificava, se fosse preciso, ele limpava. Eles faziam o que, gente? Eles embalava lá na frente. Gente, novos aprendizes faziam isso? Faz, gente. Entendeu? Ou seja, novos aprendizes, gente, fazia tudo isso que eu falei para vocês entenderam é como se o novos aprendiz fosse um apoio um suporte para ajudar é tanto perecíveis quanto mercearia eles fazia tudo isso que eu falei para vocês tá bom gente ficar com alguma dúvida sobre a questão dos novos aprendiz eu quero adiantar para vocês aqui, é porque eu tô assim, já tá agora já adiantando qual vai ser o próximo vídeo que vou estar tá falando para vocês, tá bom? Gente, no vídeo anterior, nós falamos sobre como, como ser promovido. Eu disse, olha, no próximo vídeo nós iremos falar qual é a função de um, novo aprendiz, de um novo aprendiz. E é o vídeo que eu tô falando agora com vocês e gravando. O próximo vídeo, gente, que eu vou gravar para vocês, vai ser Cuide Bem da Sua aparência gente um repositor que não cuida bem da sua aparência é complicado viu então no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês sobre você você talvez você esteja passando por essa situação e os teus amigos não falaram para você porque tem vergonha então no próximo vídeo nós iremos falar cuide bem da sua aparência tá bom gente então eu não posso esquecer de pedir a vocês que compartilhem esse vídeo com quantas pessoas vocês quiserem, tá bom, gente? Eu estou com o objetivo de chegar... Gente, nós temos que chegar em uma porcentagem aí, tanto de número de inscritos quanto de horas, para que nós possamos aqui ativar aqui a função live, porque eu quero fazer muita live com vocês, tá bom, gente? Então, tudo certo, eu acho que eu não esqueci nada. O próximo vídeo que vocês não possam perder. É, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, lembrei. Gente, se inscreva no nosso canal, tá bom? Como eu já falei para vocês, né? Ativa o sininho das notificações para quando sair vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês, tá bom? Se o YouTube não recomendar para vocês, gente,